കോമൺ ബീബിയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം നമ്മുടെ ഒട്ടുമിക്ക വീടുകളിലും വാഴയുണ്ടാവും ഒന്നോ രണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചധികമോ ഒക്കെ ആയിട്ട് വാഴയുണ്ടാവും ഈ വാഴയുടെ കൃഷി രീതിയെക്കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് നമ്മളുടെ വീഡിയോ വാഴക്കുണ്ടാവുന്ന അസുഖങ്ങളും കീടശല്യങ്ങളും അവയ്ക്കുള്ള പ്രതിവിധികളും ഒക്കെ ആയിട്ടാണ് നമ്മുടെ വീഡിയോ അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം സാധാരണയായി ജൂൺ മുതൽ സെപ്റ്റംബർ വരെയൊക്കെയാണ് വാഴ നടാനുള്ള കാലമായി കണക്കാക്കി വരുന്നത് നല്ല നീർവാർച്ചയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലാണ് സാധാരണ രീതിയിൽ വാഴ നടേണ്ടത് വെള്ളക്കെട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ വാഴ നട്ടാൽ പെട്ടെന്ന് ചീഞ്ഞു പോകുന്നത് കൊണ്ടും ഒക്കെ അസുഖങ്ങൾ വരാൻ സാധ്യതയുള്ളത് കൊണ്ടൊക്കെ നല്ല നീർവാർച്ചയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലായിരിക്കണം വാഴ നടേണ്ടത് വളപ്രയോഗവും കളനിയന്ത്രണവും കൃത്യമായി പരിപാലിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ഏറ്റവും നല്ല മികച്ച വരുമാനമുള്ള അല്ലെങ്കിൽ മികച്ച വളർച്ചയുള്ള വാഴകൾ നമുക്ക് ലഭിക്കും വാഴക്ക് വളപ്രയോഗം നടത്തേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് അതിന് പതിനേഴ് 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 അല്ലെങ്കിൽ പതിനെട്ട് 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 ഇവ ഏതെങ്കിലും വിതറി കൊടുക്കുക തുടർന്ന് ജൈവ വളവും കൂടി നൽകുക നല്ല ജലസേചനം കൂടി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ വാഴ നല്ല ഫലവൃഷ്ടിയോടുകൂടി വളരുന്നതുമാണ് ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം കുല പൊട്ടിയ ശേഷം ചുവട് കിളക്കുകയോ മറ്റോ ചെയ്യുന്നത് അത്ര നല്ലതല്ല ഈ വാഴയ്ക്ക് വാഴ നട്ട് ഒരു ആറു മാസം കഴിയുമ്പോൾ വാഴക്ക് ഊന്ന് നൽകണം കാറ്റത്ത് വാഴ അല്ലെങ്കിൽ മറിഞ്ഞ് വീഴാൻ സാധ്യതയുള്ളതുകൊണ്ട് നല്ല ഊന്ന് നൽകേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് വാഴക്ക് വാഴകൃഷിയുടെ കാതലായ വശം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ രോഗമില്ലാത്ത കന്നുകൾ നടുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് കേട്ടോ അതിൽ യാതൊരു സംശയമില്ല രോഗമില്ലാത്ത കന്നുകൾ എടുത്ത് നല്ല ചെത്തി മിനുക്കിയ ശേഷം സീഡോമോണസിലോ അതേപോലെ അല്ലെങ്കിൽ ട്രൈക്കോഡർമയിലോ മുക്കിവെച്ച് കുറച്ച് രണ്ട് മണിക്കൂറെങ്കിലും മുക്കി വെച്ച ശേഷം വഴക്കെന്ന് നടന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് അപ്പോൾ ഒരുവിധപ്പെട്ട കീടാക്രമണങ്ങളും അസുഖങ്ങളും ഇതോടുകൂടി ഇല്ലാതാകുന്ന ഒരു രീതിയിലേക്കാണ് ഈ വിത്തുപചാരത്തിൽ വിത്താചാരം എന്നാണ് ഇതിനെ പറയുന്നത് ഇതിലൂടെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് വാഴക്ക് സാധാരണ രീതിയിലുണ്ടാകുന്ന പ്രധാന രോഗങ്ങൾ എന്താണെന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ഇലപ്പുള്ളി രോഗം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു രോഗമുണ്ട് വാഴയിൽ കറുത്ത പുള്ളിക്കുത്തുകൾ വന്ന് ക്രമേണ അതിൻ്റെ പച്ചപ്പ് ഏരിയ കുറഞ്ഞു വരും ഇല സാവധാനം ഉണങ്ങി പിന്നെ കുല ഉണ്ടെങ്കിൽ കുല ചെറുതായി പോവുകയും ചെയ്യും ഇതിന് പ്രതിവിധി എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഡോഫില് അല്ലെങ്കിൽ സീഡോമോണസ് ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും തളിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് കലക്കി സ്പ്രേ ചെയ്യുക തളിക്കുക ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ശൽക്ക കീടങ്ങളുടെ ആക്രമണമാണ് പിന്നെ വേറെ എന്നുള്ളത് ഇലകളുടെ മുകൾ വശത്തായിട്ട് മഞ്ഞ കുത്തുകൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെടും അത് അടിഭാഗത്ത് നോക്കിയാൽ ശൽക്കങ്ങൾ പറ്റി പിടിച്ചിരിക്കുന്ന പോലെ കാണാം കീടബാധകളുടെ ഇലകൾ നശിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ ആകെയുള്ളൊരു പോം വഴി പിന്നീട് ഉള്ളത് കാൽസ്യത്തിൻ്റെ കുറവാണ് കാൽസ്യത്തിൻ്റെ കുറവെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇലകൾക്ക് കട്ടി കൂടുകയും അറ്റം മഞ്ഞളിക്കുകയും ചെയ്യും കുരുന്ന ഇലകളിലാണ് അധികമായിട്ട് ഈ ലക്ഷണങ്ങൾ കാണിക്കുന്നത് ഇലകൾ ചുളുങ്ങി വരിക മഞ്ഞളിച്ച് അരികൊക്കെ ഈ അറക്കവാൾ പോലെയാകുക പിന്നെ ഈ മണ്ടയടപ്പിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ കാണിക്കുക ഇതെല്ലാം കാൽസ്യത്തിൻ്റെ അഭാവം കൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്നതാണ് കുമ്മായം ചോട്ടിൽ വിതറി കൊടുക്കുക പിന്നെ കാൽസ്യം നൈട്രേറ്റ് അഞ്ച് ഗ്രാം ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ കലക്കി തളിച്ചു കൊടുക്കുക ഇവയൊക്കെയാണ് നിയന്ത്രണ മാർഗങ്ങളായിട്ട് ഇന്ന് വരെ ചെയ്തു വരുന്നത് അടുത്തതുള്ളത് ഇലതീനി പുഴുക്കളാണ് കൂട്ടമായിട്ട് ഇലകളിൽ വന്നിരുന്ന് ഇലകൾ തിന്ന് നശിപ്പിക്കും ഇല കവിളിൽ ഇലയുടെ കവിളിലേക്ക് വന്നിരുന്ന് കൂമ്പിലകൾ വട്ടത്തിൽ തിന്ന് തീർക്കും ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ ഇല ചുരുട്ടി വെച്ചിട്ട് അതിനകത്തിരുന്ന് ഇല തിന്ന് തീർക്കുക ഇതെല്ലാം ഈ ഇല ചുരുട്ടിപ്പുഴയുടെ ലക്ഷണങ്ങളാണ് രാസകീടനാശിനി തളിക്കുക മാത്രമാണ് ഇതിനുള്ള ആകെയുള്ളൊരു പ്രതിവിധിയായിട്ട് കണ്ടുവരുന്നത് അതിന് സാധാരണ രീതിയിൽ ചെയ്യുന്നത് ഫ്ലൂബൻ ഡയാമൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു കീടനാശിനിയുണ്ട് ഫ്ലൂബൻ ഡയാമൈഡ് മുപ്പത്തൊമ്പത് പോയിൻറ്റ് മൂന്ന് അഞ്ച് എസ് സി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് രണ്ട് എം എൽ പത്ത് ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ കലക്കി തളിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പിന്നെ വരുന്ന ഒരു അസുഖം എന്ന് പറഞ്ഞത് മഗ്നീഷ്യത്തിൻ്റെ അഭാവമാണ് മഗ്നീഷ്യത്തിൻ്റെ അഭാവം വരുമ്പോൾ മൂപ്പത്തി ഇലകളുടെ അരികിലൊക്കെ മഞ്ഞളിപ്പ് കാണപ്പെടും ശരിക്കും നല്ല മഞ്ഞളിപ്പ് മഞ്ഞ കളറായിരിക്കും മൂപ്പത്തി ഇലകളുടെ അരികിൽ നടുക്കത്ത ഞരമ്പിനോട് ചേർന്ന് നല്ല പച്ച നിറമായിരിക്കും ഇലകളുടെ തണ്ടിന് ഏതാണ്ട് ഒരു വയലറ്റ് നിറമൊക്കെ വ
മാഗ്നീഷ്യം സൾഫേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് ഗ്രാം ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ കലക്കി ലയിപ്പിച്ചിട്ട് തളിച്ചു കൊടുക്കുകയും ഇത് രണ്ടുമാണ് ഇതിനുള്ള ആകെയുള്ള ഒരു പ്രതിവിധി എന്ന് പറയാനായിട്ടുള്ളത് പിന്നെ കുലകളെ ആക്രമിക്കുന്ന ഒന്നാണ് ഈ പൂങ്കുലപ്പേൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഈ വാഴക്കുലയിൽ തന്നെയാണ് ഇത് പ്രധാനമായിട്ട് ആക്രമിക്കുന്നത് കായൻ്റെ തൊലി ഇങ്ങനെ പരുവരുത്ത് വരികയും കായ്കളിൽ ഒരു തുരുമ്പ് കുത്ത് കുത്തിയ പോലത്തെ ഒരു പാട് വരികയും ചെയ്യും ഇതിന് കുലകൾ നമ്മൾ കുലകളായി വരുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ കുലകൾ പൊതിഞ്ഞു കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഒരുവിധം കുലയായി കഴിയുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും വെച്ച് പൊതിഞ്ഞു കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതിന് നിയന്ത്രണ മാർഗ്ഗം എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ വരുന്നത് പൊട്ടാസ്യത്തിൻ്റെ കുറവാണ് മൂത്ത ഇലകളുടെ അരികിലൊക്കെ മഞ്ഞളിപ്പ് തുടങ്ങി ഈ മഞ്ഞളിപ്പ് അകത്തേക്ക് പോകും അകത്തേക്ക് പോകും തോറും അരികു കരിഞ്ഞു തുടങ്ങും പൊട്ടാസ്യത്തിൻ്റെ കുറവ് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും വാഴയുടെ അരികൊക്കെ കരിഞ്ഞു തുടങ്ങിയത് ഈ ഇത് അരികത്ത് മഞ്ഞ് തുടങ്ങിയിട്ട് പിന്നെ കരിയാണ് ഇതിൻ്റെ ലക്ഷണം കരിഞ്ഞു തുടങ്ങുകയും ചെയ്യുന്ന ഇതോടെ പ്രായമെത്താതെ വാഴക്കൈ ഈ ഇലകൾ ഒടിഞ്ഞു തൂങ്ങി നശിച്ചുപോകും വലിപ്പമില്ലാതെ രൂപവ്യത്യാസമുള്ള വാഴക്കുലകളൊക്കെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ വാഴക്കുലക്കൊന്നും ഒരു കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു രൂപം ഉണ്ടാവില്ല ഇതൊക്കെ ഇതിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങളാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രതിവിധി എന്ന് പറയുന്നത് പൊട്ടാഷ് വളങ്ങൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് തണ്ടുതുരപ്പിൻ്റെ ശല്യമാണ് വാഴ നടന്നവരിൽ ഭൂരിഭാഗത്ത് അലട്ടുന്ന മറ്റൊരു വിഷയം മൂന്ന് മാസത്തിനുള്ള മുകളിലുള്ള വാഴകളെയാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ഇത് ആക്രമിച്ച് തുടങ്ങുന്നത് തന്നെ വാഴത്തടയിലുള്ള ചെറിയ ചെറിയ ദ്വാരങ്ങൾ കാണാം ഈ ദ്വാരങ്ങളിലൂടെ ജെല്ലി പോലെയുള്ള ഒരു ദ്രാവകം ഇങ്ങോട്ട് ഊറി വരും ആ വാഴത്തടയുടെ അടുത്തായിട്ട് വാഴത്തടയിലൂടെ ഈ പുഴുക്കളെയും വണ്ടുകളെയൊക്കെ കാണുകയും ചെയ്യാം വാഴക്കൈകൾ ഒടിഞ്ഞു തൂങ്ങിപ്പോവുക വാഴക്കുലകൾ പ്രായമെത്താതെ കുലകൾ ഒടിഞ്ഞു പോവുക വാഴ മൊത്തത്തിൽ തന്നെ ഒടിഞ്ഞു പോവുക ഇതെല്ലാം ഇതിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങളാണ് ഇതിൻ്റെ നിയന്ത്രണ മാർഗ്ഗം എന്ന് പറയുന്നത് പല രീതിയിലുണ്ട് നാടൻ പ്രയോഗം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ചെറിയ ചെറിയ ദ്വാരങ്ങളുണ്ടാവും ഈ ദ്വാരങ്ങളിൽ കൂടി ഉപ്പ് നിറച്ചു കൊടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ചെളി തേച്ചു കൊടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു മൂന്ന് മാസത്തിനും അഞ്ചു മാസത്തിനിടയ്ക്ക് പ്രായമാകുന്ന വാഴകളുടെ പോളുകളുടെ ഇടയിൽ ഒരു വാഴക്ക് ഒരു അൻപത് ഗ്രാം എന്ന തോതിൽ വേപ്പും പിണ്ണാക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇതെല്ലാം ചെയ്ത് ഇത് നിയന്ത്രിക്കാം ബിവേറിയ വാഴത്തടയിൽ തളിക്കുക ബിവേറിയ കെണി ഉണ്ടാക്കി വെക്കുക ഇതെല്ലാം ചെയ്തിട്ടും ഇതിന് ഒരു നിയന്ത്രണം കിട്ടുന്നില്ല എങ്കിൽ ക്ലാരിഫയർഫോസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു രാസകീടനാശിനി കിട്ടും ക്ലാരിഫയർഫോസ് ഇത് ഇരുപത് ഇ സി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് വാങ്ങിച്ച് തളിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് രണ്ട് ഗ്രാം ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ തളിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് വാഴകൃഷിയെക്കുറിച്ചുള്ള ഈ ചെറിയ എനിക്ക് കിട്ടിയ അറിവ് നിങ്ങളിലേക്ക് പകർന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക ഇനിയും ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് കൂടെ നിൽക്കുക എന്ന് നിങ്ങളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു അടുത്ത ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നതുവരെ നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം